जय महाराष्ट्र मी भक्ती आंबेडकर लाईफलाईन या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत कान नाक आणि घसा या तीन अवयवांची काळजी कशा रीतीनं घ्यावी हे आज आपण जाणून घेणार आहोत आणि या संदर्भात आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आहेत डॉक्टर नीलम साते साठे डॉक्टर खूप खूप स्वागत आहे तुमचं आमच्या विशेष कार्यक्रमात तर डॉक्टरांशी आपण संवाद साधणार आहोत मात्र डॉक्टरांना तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर त्यासाठी तुम्ही आम्हाला कॉल करू शकता आणि यासाठी एक आठ शून्य शून्य एक शून्य तीन तीन शून्य चार तीन या टोल फ्री नंबरवर तुम्ही आम्हाला संपर्क करू शकता तर थेट आता चर्चेला सुरुवात करणार आहोत डॉक्टर कान नाक आणि घसा यांचे आजार जे आहेत ते आजकाल अनेकांना होतात तर नेमकी याची कारणं काय आहेत बेसिकली कान नाक घसा हे जे आजार असतात ते तुम्ही थंड वस्तू प्यायलात किंवा पोल्युशनमध्ये जास्त काळ राहिला तर त्याच्यामुळे तुम्हाला युजली हे सगळे जे काही आजार असतात ते उद्भवतात पण नेमक्या याच्यावर उपाययोजना काय करायला हव्यात सर्दीचा कुठेतरी आपल्याला कंट्रोल करायला पाहिजे कारण हल्ली बघितलं तुम्ही तर ॲलर्जिक रायनायटिसचा खूप प्रादुर्भाव वाढलेला आहे लोकांना खूप ॲलर्जीचा त्रास होतो सगळीकडे चाललेलं काम मेट्रो रेल्वेज आणि इन जनरली जे ट्रॅफिकमध्ये पोल्युशन असतं ह्याच्यामुळे ॲलर्जीचा प्रादुर्भाव वाढतो आणि त्याच्यामुळे ॲलर्जीची सर्दी झाल्यामुळे कुठेतरी नाकाला प्रॉब्लेम होतो त्याच्यामुळे सायनुसायटीस आणि मग त्याच्याचमुळे पुणे कानाचे प्रॉब्लेम उद्भवतात नक्कीच प्रदूषणामुळे हे त्रास जे आहेत ते कुठेतरी वाढत आहेत मात्र कान वाहण्याचा देखील त्रास होतो अनेकांना त्याच्यावर उपाय काय आहेत कान जो वाहण्याचा त्रास होतो तो आपल्याला प्रथमदा हे बघणं अतिशय जरुरीचं असतं की हा जो आपला कान वाहतो आहे तो नाकातल्या प्रॉब्लेममुळे किंवा आपल्याला टॉन्सिलायटीसमुळे आपला कान वाहतो आहे की बेसिकली मूळ प्रॉब्लेम आपल्या कानातच आहे जेव्हा कानातला प्र एअर प्रेशर जो असतो तो निगेटिव्ह होतो तेव्हा त्यावेळी आपल्या कानामध्ये एक छिद्र तयार होतं आणि त्याच्यामुळे कान व्हायला लागतो तर आपल्याला सर्दी मुळात आटोक्यात आणायला पाहिजे टॉन्सिलायटीसचा जो प्रॉब्लेम आहे तो आटोक्यात आणायला पाहिजे आणि जर कानाला ऑलरेडी छिद्र पडलेलं असेल ज्याला सी एस वायम असं आपण म्हणतो ते जर झालं असेल तर मग आपल्याला त्याप्रमाणे पुढच्या उपाययोजना करायला लागतात गिस पण कान वाहणं किंवा कानातून पू येणं हे कायमचं बरं होऊ शकतं का हो डेफिनेटली बरं होऊ शकतं हे दोन प्रकारचे आजार असतात कानाचे जे पू येतो ते सुद्धा दोन प्रकारचे आजार असतात एका ह्याच्यामध्ये तुम्हाला ऑलरेडी कानाचा पडदा हा फाटलेला असतो आणि दुसऱ्या ह्याच्यामध्ये कानाचा पडदा हा रिट्रॅक्ट झालेला असतो किंवा खेचला गेलेला असतो आणि कोलेस्ट्रेटोमा नावाचा एक प्रकारची आतमध्ये तुम्हाला एक गाठ तयार होते जी तुमच्या कानाची जी आतली हाडं असतात त्यांना सडवायला लागते आणि ह्या गोष्टीमुळे काय होतं की कुठेतरी तो आजार आतल्या हाडांना पोखरत पोखरत मेंदूपर्यंत सुद्धा जाण्याची शक्यता असते तर ह्या दोघांवरती ही इलाज आहे आणि तो वेगवेगळ्या प्रकारचा इलाज आहे सुरुवातीला जर तुम्ही कान कानाला जेव्हा तुम्हाला छिद्र पडतं तेव्हा जर का तुम्ही चार आठवड्याच्या आत येऊन त्याच्यावर औषध घेतले कानाचे ड्रॉप वगैरे घेतले तर कधी कधी हा जो पडदा असतो ना तो आपोआप भरू शकतो पण जर तुम्ही ह्याला उशीर लावला ह्याला तर मग तुम्हाला सर्जरीशिवाय पर्याय उरत नाही आणि तुम्हाला सर्जरीसाठी जावं लागतं जर कानाचे छिद्र असेल तर तुम्ही नुसतं टिंपॅनो प्लास्टिक म्हणजे कानाचा जो पडदा असतो त्याला तुम्ही रिपेअर करू शकता बट जर इन केस तुमचा कानाच्या आतमध्ये हाडं पोखरणारा आजार असेल ज्याला अनसेप सी एस एम असं म्हणतात तो जर का तुम्हाला आजार असेल तर त्यावेळी तुम्हाला थोडं मोठं ऑपरेशन करायला लागतं ज्याला मॅस्टरडेक्टमी असं म्हणतात नक्कीच वेळेत उपचार करणं खूप गरजेचं आहे मात्र हे आजार आहे याच्यामुळे काही गंभीर आजार देखील होऊ शकतात हो डेफिनेटली तुमचे जीव घेणे आजार होऊ शकतात ह्याच्यामुळे जो कानामध्ये तो तुमचा जो कोलेस्ट्रेटोमा नावाचा जो एक मास तयार झालेला असतं ते तुमच्या कानाच्या ज्यावेळी हाडांना चिरायला लागतं किंवा पोखरायला लागतं तर मेंदू हा अतिशय जवळ असतो कानाच्या एक बोन प्लेट असते ज्याला ड्युरल प्लेट म्हणतात आणि एक सायनस प्लेट असते ज्याच्याने मेंदू तुमचा हा सेपरेट झालेला असतो आणि जेव्हा या दोन्ही प्लेट्सना तो इरोड करून आत जातो त्यावेळी तुम्हाला ब्रेन ॲक्सेसेस किंवा मेंदूच्या आतले आजार किंवा मेनिनजायटीस असे जीव घेणे आजार तयार होतात आणि ह्या आजारांना तुम्हाला इमर्जन्सी बेसिसवर ट्रीट करायला लागतं म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला ब्रेन ॲप्सेस किंवा जो ब्रेनचा प्रॉब्लेम आहे तो तुम्हाला ट्रीट करायला लागतो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला कानाची सर्जरी करावी लागते डॉक्टर कानाचा पडदा फाटला तर तो म्हणजे पूर्ववत असं होऊ शकतो का कारण अनेक जणांना याचा त्रास असतो कानाचा जर तुमचा फक्त पडदा फाटलेला असेल जर केवळ पडदा फाटलेला असेल आणि आतली जी ऐकण्याची हाडं आहेत ती जर तुमची शाबूत असतील तर तुम्हाला 
अगदी नॉर्मल ऐकू येऊ शकतं आणि कानाचा पडदा सुद्धा अगदी नॉर्मल टिम्पॅनोप्लास्टी या सर्जरीद्वारे करण्यात येतो पण जर आतली हाडं तुमची कुजलेली असतील आजारामुळे तर त्या अवस्थेत काय होतं की तुम्हाला आर्टिफिशियल हाडं बसवायला लागतात की ज्याला ऑसिक्युलोप्लास्टी असं म्हणतात वेगवेगळ्या प्रकारचं मटेरियल तुम्ही त्याच्यासाठी वापरू शकता गोल्ड आहे टेफ्लॉन आहे बरेचसे हायड्रॉक्सी ॲपेटेट आहे तर नवीन नवीन तुम्ही त्यात वापरू शकता पण तरी तुमचं जे ऐकणं असतं ते अगदी नियर नॉर्मल असं होऊ शकत नाही त्याच्यामध्ये पण डेफिनेटली जेवढं तुम्हाला ऐकू येते ना त्याच्यापेक्षा तर डेफिनेटली तुम्हाला चांगलं ऐकू येते डॉक्टर बहिरेपणा ज्यांना असतो त्यांना श्रवण यंत्र देखील वापरली जातात ती कितपत त्यांच्यासाठी फायदेशीर असतात डेफिनेटली म्हणजे आता कानाच्या आजारामुळे जर तुमची हाडं खराब झालेली असतील आणि तुम्हाला वाटतं की तुम्हाला ऐकायला येत नाही तर ह्याच्यामध्ये दोन प्रकारचा बहिरेपणा जाणवतो एक जो बहिरेपणा असतो ना त्याच्यामध्ये तुमच्या हाडांमुळे किंवा कंडक्टिव्ह सिस्टममुळे जिथे अडथळा येतो त्याच्यामुळे जे ऐकायला कमी येतं त्याला कंडक्टिव्ह इअरिंग लॉस असं म्हणतात आणि जो दुसऱ्या प्रकारचा बहिरेपणा येतो तुम्हाला जो अनसेफ सी एस एम किंवा मग अशी मी जसं तुम्हाला सांगितलं कोलेस्टेटोमा नावाचा जो प्रकार असतो त्याच्यामध्ये तुम्हाला तो बहिरेपणा येतो आणि त्याच्यामध्ये तुमची नस ही कायमची निकामी होते ज्याला सेन्सरी न्यूरल डेफनेस असं म्हणतात मग ज्यावेळी तुम्हाला सेन्सरी न्यूरल डेफनेस होते त्यावेळी तुम्हाला डेफिनेटली युअरिंग एडचा वापर करावा लागतो आणि कंडक्टिव्ह हिअरिंग लॉस असेल आणि जास्त प्रमाणात असेल आणि जर समजा तुम्हाला टिम्पॅनोप्लास्टी किंवा ऑसिक्युलोप्लास्टीने तेवढं ऐकायला प्रमाणात व्यवस्थित येत नसेल तरी तुम्ही हिअरिंग एड्स वापरू शकता डॉक्टर सर्दी पडसाचा देखील अनेकांना त्रास होतो तर त्याच्यावर काय सांगाल कारण हा त्रास म्हणजे महिन्यातून एकदा किंवा अनेक वेळेला असतोच राईट आता सर्दी पडसाचा जर तुम्ही म्हणाल तर तुम्हाला समजा जर ॲलर्जीची सर्दी असेल आणि ॲलर्जीच्या सर्दीमुळे तुम्हाला जर का सायनुसायटिस किंवा असे काही प्रॉब्लेम्स होत असतील तर इन दॅट केस तुम्ही काय करू शकता की ज्या गोष्टींमुळे तुम्हाला ॲलर्जी होते यू शूड अवॉइड म्हणजे तुम्ही त्या गोष्टींपासून स्वतःला दूर ठेवलं पाहिजे आणि जर तुम्ही दूर ठेवला तर तुम्हाला सर्दी होणारच नाही पण जर झाली तर त्याच्यावरती वेगवेगळे उपाय आहेत म्हणजे तुम्हाला स्टिरॉइडल नेझल स्प्रेस तुम्ही वापरू शकता किंवा तुम्ही स्टिरॉइडच्या टॅबलेट घेऊ शकता अँटीस्टॅमिक टॅबलेट घेऊ शकता आणि ती सर्दी तुम्ही आटोक्यात आणू शकता डॉक्टर सायनसचा आजार देखील खूप जणांना असतो तर नेमकं कशामुळे होतं सायनसचा आजार हा तेव्हा होतो जेव्हा तुमची सर्दी जास्त मुरते आणि ती सर्दी जी असते ती योग्य वेळी तुम्ही त्याच्यावर ट्रीटमेंट घेत नाही म्हणजे आता मला नेहमीच सर्दी होते नेहमीच अलर्जीचा त्रास आहे असं काही जणांची धारणा असते आणि मी किती औषध घेणार जेव्हा हे असं व्हायला लागतं त्यावेळी माणूस त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायला लागतो तर ह्या अशा वेळी आपल्याला काय करण्याची गरज आहे की ती सर्दी आपण आटोक्यात आणायला पाहिजे समजा जर तुम्हाला थंड पदार्थ खाल्ले किंवा फ्रीजमधनं डायरेक्ट पदार्थ घेऊन तुम्ही ते खाल्ल्यामुळे तुम्हाला हा त्रास होतो आहे तर तुम्ही ते पदार्थ खाणं टाळलं पाहिजे आणि सर्दी वेळीच आटोक्यात औषधाद्वारे तुम्ही घे केली पाहिजे नाही तर डेफिनेटली तुम्हाला सायनसचा त्रास होतो आणि तो तुम्हाला मग डे टू डे ऍक्टिव्हिटीजमध्ये त्रास झाला लागतो नक्कीच औषधाद्वारे कुठेतरी नियंत्रण आणणं गरजेचं आहे मात्र खाण्यात देखील काही बदल करायला हवे खाण्यात सुद्धा बदल करायला पाहिजे म्हणजे जर तुम्हाला ॲलर्जीची सर्दी होते आणि तुम्हाला वाटतं की ॲलर्जीमुळे तुम्हाला थंड पदार्थ आहे किंवा तुम्ही थंड वातावरणात गेलात किंवा तुम्ही धुळीत गेलात समजा तुम्ही बाईकवर ट्रॅव्हल करताय आणि अशा वेळी मग तुम्हाला जर धुळीचा त्रास होत असेल तर तुम्ही डेफिनेटली अशा वेळी मास्क वापरला पाहिजे हेल्मेट तर वापरलंच वापरलं पाहिजे पण मास्क वापरला पाहिजे आणि बऱ्याच लोकांना उशीवरती रात्री उपडं झोपण्याची सवय असते किंवा उलटं झोपण्याची सवय असते अशा वेळी काय होतं जे डस्ट माईट असते जी आपल्या युजवरी पिलोनमध्ये मॅट्रेसेसमध्ये असते तर ती तुमचे रात्रभर नाकात जाते आणि त्याच्यामुळे सुद्धा तुम्हाला ॲलर्जी होते मग हे जर का असं होत असेल तुम्हाला तर तुम्ही पहिल्यांदा तुमची झोपण्याची पद्धत बदलली पाहिजे दुसरी गोष्ट अशी आहे की हे जे मॅट्रेसेस किंवा तुमचे पिलोज असतात ते तुम्हाला उन्हात ते तुम्हाला सुकवायला पाहिजे कारण डायरेक्ट जेव्हा सूर्यकिरणं त्याच्यावरती जातात तेव्हा डस्ट माईट थोड्या प्रमाणात तुम्ही आटोक्यात आणू शकता डॉक्टर झोपण्याची पद्धत बदलली पाहिजे म्हणजे नेमकं काय करायला म्हणजे तुम्ही उशीवर तोंड ठेवून किंवा उकडं झोपलं नाही पाहिजे तुम्ही यू शूड स्लीप इन सुपाईन ऑर इन अ लॅटरल पोझिशन म्हणजे लॅटरल पोझिशनमध्ये झोपायला पाहिजे पण अनेक वेळेला असं होतं की काही केळं खाल्ल्याने देखील आपल्याला सर्दीचा त्रास हे काही पाणी पिलं आपण सकाळी उठून तरी देखील होतं तर नेमकं हे कशामुळे होतं तुमची जी बॉडी असते ना ती त्या एका पदार्थाला तुमच्या बॉडीला पूर्ण सगळ्या पेशींना त्याची ॲलर्जी असते एक एक सेल असते विच कॅन नॉट टॉलरेट आणि हे तुमचं जेनेटिक किंवा हेरिडिटरी असतं त्यामुळे सर्दी माझी ॲलर्जीची आहे आणि ती आयुष्यभरात आता औषधं घेतली की जाणाऱ्या असा प्रकार नसतो तुम्ही त्याचे जे येणारे अटॅक्स असतात ते तुम्ही आटोक्यात आणू शकता पण त्यांना पूर्णपणे तु
हेलो मैडम बोला हेलो हेलो बोला विवेक जी हमसे आवाज तुम्हारा ये तो है का कान खाजो तो मैडम कान खाजो तो हाँ ना तो नहीं कान अच्छा कौन सा ही कौन सा ही रुतु आसुद है सारे की प्रॉब्लम हो तो अच्छा कुछ ले ही रुतु मधे तुम्हारा तर तेला पेरिनियल एलर्जिक रायनेटिस असम अंटा थी आधार आला कि वर्षा चे बारा ही महीने अशा लोकाना सर्दी अस्ते तर अशा वेळे तुम्हाला तुमची पहिली सर्दी ही आटो गायत आणना गर्देचा आहे कुठल्या गोष्टीची तुम्हाला एलर्जी आहे एक एलर्जीची टेस्ट सुद्धा असते तर माझं असं तुम्हाला सल्ला आहे की ती एलर्जीन टेस्ट तुम्ही करून घ्या तुमच्या बॉडीला आधी कुठल्या गोष्टीची एलर्जी आहे हे फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे आणि तुम्हाला त्या गोष्टीपासून दूर राहणं गरजेचं आहे आणि कान खाजवतो हा दोन गोष्टींमुळे होऊ शकतो एकतर जेव्हा एलर्जीची सर्दी होते आणि तुमची जी युस्टेशन ट्यूब जी नळी तुमच्या कानातला प्रेशर आणि तोंडातला प्रेशर इक्विल इक्विलाइज करते ती जेव्हा ब्लॉक होते त्यावेळी तुमच्या कानाच्या जो मधला कान असतो मध्य कान ज्याला म्हणतात ज्याच्यामध्ये पाणी जमा होतं त्याच्यामुळे सुद्धा तुमचा कान खाजवू शकतो किंवा दुसरं ऑटोमायकॉसिस किंवा ज्याला फंगल इन्फेक्शन असं म्हणतात ते असेल तर त्याच्यामुळे सुद्धा कान खाजवला जातो तर तुम्हाला अशा वेळी डॉक्टरांना दाखवणं गरजेचं आहे अतिशय कान खाजवत असेल तर आणि फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे की बेसिकली हा जो कान खाजवतो आहे तो आतमध्ये पाणी झाल्यामुळे झालेला आहे का फंगल इन्फेक्शनमध्ये झालेला आहे नक्कीच आपल्याला आणखी एक फोन आला आहे तो म्हणजे सिंधुदुर्गहून प्रमोद गोलटकर यांचा प्रमोदजी तुम्ही तुमचा प्रश्न डॉक्टरांना विचारू शकता हा नमस्कार मॅडम नमस्कार हा सर काय होत माहितीये का फक्त त्रास काय नाही जेवते वेळी घशाने अन्न खाली जात नाही अच्छा जेवता ना हा घशाला त्रास होतो तुम्ही पाणी व्यवस्थित पिऊ शकता हो पाणी परंतु बराच वेळ लागतो गोट घेतला तर अर्धा ते पाहून मिनिट लागतो अच्छा मला तुमचं वय कळेल का काय त्रेपन्न तुम्हाला स्पॉन्डलॉसिसचा त्रास आहे मानेच्या मणक्याचा त्रास आहे का थोडाफार एवढा काय जास्त नाही अच्छा तर बेसिकली जे वय हो हो मला कळलं चाळीशी नंतर बेसिकली हे सर्वायकल स्पॉन्डिलॉसिसचे जे त्रास सुरू होतात त्याच्यामुळे काय होतं की मणका जो आपला मानेचा मणका असतो त्याच्या पुढच्या भागामध्ये अशा गाठी तयार व्हायला लागतात बोनच्या ज्याला ऑस्टिओफाईट्स असं म्हणतात तर अशा वेळी ऍक्च्युली पेशंटच्या अन्य नलिकेत काहीही प्रॉब्लेम नसू शकतो पण केवळ त्या गाठींमुळे ज्यावेळी आपण काही खातो किंवा पितो त्यावेळी आपल्याला असं वाटतं की कुठेतरी काहीतरी अडकतं आहे किंवा आपलं जेवण पाणी हे अडकत अडकत जातं तर हा एक भाग झाला दुसरा भाग असा आहे की आफ्टर फॉर्टी इयर्स तुम्हाला अन्ननलिकेची स्कोपी करणं गरजेचं आहे आणि बघणं गरजेचं आहे की ऍक्च्युली अन्ननलिकेत तुम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही ना तर त्यामुळे तुम्हाला डॉक्टरांना कन्सल्ट करणं गरजेचं आहे ह्या दोघांपैकी कुठल्या प्रॉब्लेममुळे तुमचं जेवण अडकते ते फाइंड आउट करणं अतिशय गरजेचं आहे डॉक्टर घसादुखीचा त्रास अनेकांना होत तर नेमकं हे कशामुळे होतं आणि काय सांगाल तुम्ही यावर उपचार घसादुखी म्हणजे ज्यावेळी तुमच्या घशामध्ये ज्याला फॅरिंग जसं आपण म्हणतो ह्याच्यामध्ये जर का तुम्हाला इन्फेक्शन असेल तर किंवा कंजेशन झालं असेल रेडनेस आली असेल तर त्याच्यामुळे तुम्हाला घसा दुखतो तर एक हे तुम्हाला इन्फेक्शनमुळे होऊ शकतं किंवा दुसरं ज्याला असं म्हणतात रिफ्लक्स इसोफेजायटीस किंवा लॅरिंजायटीस ज्यावेळी आपली ॲसिडिटी खूप जास्त प्रमाणात वाढते त्यावेळी काय होतं की तुमचं जे ॲसिड असतं जेव्हा तुम्ही रात्रीचे सुपाईन पोझिशनमध्ये झोपता त्यावेळी ते ॲसिड लिटरली तुमच्या घशापर्यंत वर येतं आणि जेव्हा हे वर येतं तेव्हा तुमचा जो ओरल कॅव्हिटीचा भाग असतो घशाचा भाग असतो तो लिटरली बर्न होतो या ॲसिडमुळे अँड दॅट कॉजेस कंजेशन कंजेशन म्हणजे पूर्णतः लाली आणि सूज अशी येते आणि त्याच्यामुळे तुमचा घसा दुखतो किंवा यात तुम्हाला जर सर्दी असेल आणि ती सर्दी सतत नाकाच्या मागणं जर गळायला लागली आणि घशात यायला लागली आणि रात्री आपण तितक्या वेळा उठून ते बाहेर काढू शकत नाही तर अशा वेळी मग ते इन्फेक्शन जे नाकातलं असतं ते घशामध्ये स्प्रेड होतं तर हे ही कारणं आपल्याला शोधणं गरजेचं आहे की नेमकं कशामुळे आपला घसा दुखतो नाही आणि तेलकट आणि थंड खाल्ल्याने देखील त्रास होतो त्याच्यावर देखील चर्चा करणार आहोत मात्र बुलडाण्याहून आपल्याला एक फोन आला आहे निवृत्त राजपूत यांचा राजपूतजी तुम्ही तुमचा प्रश्न डॉक्टरांना विचारू शकता राजपूतजी मी तुम्हाला कृपया विनंती करते की तुमच्या टीव्हीचा आवाज तुम्ही कमी करा जेणेकरून तुमचा प्रश्न आमच्यापर्यंत पोहोचू शकेल राजपूतजी तुमचा प्रश्न विचारू शकता मॅडम आमचे जे पेशंट आहे ना पेशंटचं पूर्णपणे कान बदल झालेलं आहे म्हणजे पूर्णपणे आवाज ऐकू येत नाही त्यांना तर राजस्थानच्या डॉक्टरांनी त्यांना मशीन दिलं होतं तर ते मशीन सुद्धा फेल झालं ओके किती वय काय तुमच्या पेशंटचं पेशंटचं नाव का वय वय किती आहे 
सुलभा गजान राजपूत है पेशर सराव आणि वय सरासरी असेल चाळीस पंचेचाळीस चाळीस पंचेचाळीस वय आहे ओके आणि हे अचानक त्यांना ऐकायला कमी आलेलं आहे की हळूहळू त्यांचं ऐकणं कमी झालेलं आहे अचानकपणे झालेलं आहे अचानकपणे झालेलं आहे सो दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सडन सेन्सरी न्यूरल युअरिंग लॉस हे जे अचानक ज्यावेळी कमी होतं तुम्हाला ऐकायला तर त्यावेळी काय असतं की कधी बऱ्याच वेळा व्हायरल इन्फेक्शन ज्यावेळी तुम्हाला होतं त्यावेळी हे असं होण्याचे चान्सेस असतात पण जे अचानक तुम्हाला कमी होताना त्याचे पहिले ट्वेंटी फोर टू फॉर्टी एट आवर जे असतात चार तास असतात ते अतिशय महत्त्वाचे असतात आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायला लागतं की त्यावेळेत तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये येऊन ॲडमिट होणं खूप गरजेचं आहे कारण जो इलाज तुम्हाला हॉस्पिटलमध्ये देण्यात येतो तुमच्या नसा उघडण्यासाठी तो त्यावेळेत जितका इफेक्ट देऊ शकतो आफ्टर फॉर्टी एट आवर्स त्याचा इफेक्ट तेवढा येत नाही आणि एकदा जो सेन्सरी न्यूरल लॉस होतो हा परमनंट सेन्सरी न्यूरल लॉस असतो डॉक्टर पण जे यंत्र आहे त्या ते देखील फेल गेलं असं त्यांचं हो ते त्यांनी सांगितलं की त्यांनी यू आय थिंक त्यांनी युअरिंग एड वापरलेला आहे तर हिअरिंग एड वापरून त्यांना त्याचा इफेक्ट येत नाही कारण जो सेन्सरी न्यूरल हिअरिंग लॉस झालेला आहे तो कदाचित प्रोफाऊंड स्वरूपाचा किंवा सिव्हियर स्वरूपाचा असू शकतो म्हणून त्यांना ते यंत्र पण आता काम करत नाही आहे युजली पेशंटला ह्याच्यासाठी पुढचा एक उपाय आहे ज्याला कॉक्लिअर इम्प्लांट असं म्हणतात पण ही जी सर्जरी असते ना ती थोडी महागडी आहे म्हणजे जो इम्प्लांटची कॉस्ट आहे तीच पाच लाख ऐंशी हजार आहे आणि जर पेशंट अफोर्डिंग असेल तर आय थिंक त्यांना जर यंत्र काम करत नसेल तर ते ह्या सर्जरीसाठी पुढे जाऊ शकतात नक्कीच आपल्याला आणखी एक फोन आला आहे तो म्हणजे शारदा सिकरे यांचा सायन होऊन शारदाजी तुम्ही तुमचा प्रश्न विचारू शकता हॅलो एका मुलाचं माझं नाव डॉक्टर सुरुवा तेवीस वर्षाचा मुलगा आहे त्याच्या ना थोडं कानाला इजा झाली म्हणून सांगितलं पण तो ऑपरेशन करायला सांगितलंय कानाला इजा झालेली आहे हा ओके पण नेमकं ऑपरेशन केलं तर पुढे जाऊन काय प्रॉब्लेम आहे नाही नेमकं म्हणजे कानाला इजा झालीय म्हणजे नेमकं काय झालंय त्याला मार लागला होता आणि पाण्यात तो पाण्यात पडला आणि त्याच्यानंतर त्याला हा प्रॉब्लेम झाला का अच्छा स्विमिंग मु कभी कभी जेव अपन पैंत पोहतो ज्यादा कभी कभी काना पड़द्या छिद्र हो परफोरेशन ज्यादा त्रास हो शो पे जर रिसेंट जाए कि आत्ता का करू शको हरती पैल्दा तुम्हारा जो मुलगा है तेल किती ऐकू ये एक टेस्ट आती ज्यादा प्युअरटोन ऑडियोमेट्री कि पीटी अं मनत हि टेस्ट अपने करना गरजे चाहिए और ज्यादा अपन हि टेस्ट करते कि ऐका कमी है और छिद्रा साइज केवड़ी है ये अपने बढ़ाव लगे आ जर का समझो ता ऐण जेवड़ खराब जाएल न पेशंट ला कानाला पडद्याला होल झालेलं असेल तर जितक्या लवकर तुम्ही त्याचं ऑपरेशन कराल तेवढं त्याला ऐकायला चांगलं येऊ शकतं आणि त्याचा कानाचा पडद्यासुद्धा रिपेअर होऊ शकतो नक्कीच आपल्याला आणखी एक फोन आला आहे तो म्हणजे पुण्याहून रमेश पाटील यांचा रमेशजी तुम्ही तुमचा प्रश्न डॉक्टरांना विचारू शकता मॅडम मी रमेश पाटील आहे बोला हॅलो हॅलो हो ऐकते मी बोला सत्तर वर्षाचा आहे मी मला डायबेटीसचा वगैरे त्रास असल्यामुळे मला गोळ्या घ्याव्या लागतात सकाळी तर ती एक डायबेटीसची थोडी मोठी गोळी लांब गोळी आहे ती बराच वेळ माझ्या घटात जाते म्हणजे मग ती पुन्हा थोडस खोकून खेळकून खेळकून सर पुन्हा बाहेर येते ओके तर त्याला काय करावं लागेल आता फक्त तुम्हाला हे गोळी खाताना असं होत आहे की जेवणाचा घास गिळताना पण असाच त्रास होतोय नाही नाही जेवणाचा घास गिळताना नाही पण कधी कधी थोडासा करण्याचा एखाद्या वेळेस जातो पण फार कमी गोळीची मला धास्तीच वाटायला लागली आता ती गोळी घेतली म्हणजे बहुतेक दहा वेळातून एक वेळ तरी ती घशामध्ये जाते मग परत मला मार्ग आणावं लागते ओके ओके तर आता हा जो प्रॉब्लेम आहे ना हा एज रिलेटेड प्रॉब्लेम आहे म्हणजे ज्यावेळी आपलं वय जास्त वाढतं त्यावेळी ज्या नर्व्स तुमच्या अन्ननलिकेला सप्लाय करतात तर त्याच्यामुळे तुमचं जो मसलचं कॉन्ट्रॅक्शनचा जो रेट असतो ना तो कमी होतो सो दिस इज एज रिलेटेड प्रॉब्लेम आणि ह्याच्यासाठी तुम्हाला काय करायला लागेल एक तर तुमच्या डॉक्टरांना तुम्हाला सांगावं लागेल की मला कुठल्या अशा कंपनीची गोळी ज्या त्याची साईज कमी असेल किंवा जर तुम्हाला साईज कमी करून सुद्धा असाच त्रास होतो आणि तुम्हाला वाटतं आहे की मी कुठलीही गोळी खाल्ली तरी ती अडकते आहे जर तुम्हाला असं वाटलं की गोळी अडकते तर इन दॅट केस तुम्ही डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि डेफिनेटली तुमची स्कोपी ही गॅस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट जे असतात त्यांच्याकडनं करणं गरजेचं आहे आणि फाईंड आऊट करणं गरजेचं आहे की तिथे अन्ननलिकेत काही अडथळा आहे की नाही नक्कीच आपल्याला आणखी एक फोन आला आहे तो म्हणजे नगरहून संदीप ढगे यांचा संदीपजी तुम्ही तुमचा प्रश्न डॉक्टरांना विचारू शकता 
संदीप जी कृपया मैं तुम्हारा विनंती करते कि तुम्हारे टीवी का आवाज तुम्हें कमी करा जेनेकर तुम्हारा प्रश्न आमपर्यंत पोचे मैडम संदीप जी तुम्हारा प्रश्न तुम्हें विचारू शता आम प्रश्न है कि आम चेठे बंधु है ना कान कंटिन्यू फुटत होता हाँ आता तो ऐसा पूर्ण कमी इलाज के प्रत्येक फरक नहीं जान किती वर्षन बस कान महत्व तरी पांच सहा वर्ष पांच सहा वर्षन पास जेव हा कान वहत होता व्यवस्थित ऐकू हो सुरुआती हो सुरुआती ऐकू हो अच्छा आता अजिबा ऐकू नहीं आता अजिबा ऐकू नहीं एकदम कमी फोन वो अच्छा फोन वरचू शोर बोल ऐसीटोन ऑडियोमेट्री की टेस्ट है ऐसा ती कर अत्यंत गरजे है फाइंड आउट कर कंडक्टिव हिअरिंग लॉस है कि सेंसरी न्यूरल हिअरिंग लॉस है मेरी तीन नस खराब है ज्या प्रकार तुम्हें मैं कंप्लेट संगता है तो प्रमाण मज़ा अंदाज असा है मेजे ऐज अ डॉक्टर मज़ा डायग्नोसि है कि डेफिनेटली काना नसता सुधा प्रॉब्लम आना है आता हमें ऐसा इतक कमी है तर तो एक टेस्ट के काना की सर्जरी करना अतिशय गरजे है कारण जर तुम्हें अजु वे गमावला तो जेवड़ ऐकू है ना तो सुधा कमी हो अशक्य हो आता सद्या तुम्हें सर्जरी करूँ तीन हिअरिंग टेस्ट करूँ बगा कधी कभी अस होता ना कि आतम जर तो कोलेस्ट्रोमा नवाचा तो आजार अल तो आजारा का होता कि इवन पेशंटला हिअरिंग आफ्टर सर्जरी जेवड़ ऐका ना तेक्षा पमी ये जेवी मस्क पूर्ण काड़ना ये जो नॉर्मली आवाज आत्ता ऐकू ये तो सुधा कमी हो कारण तो जे मस तो आता साउंड कंडक्ट करते हैं काना के आतम तो इन दैट केस आफ्टर सर्जरी पेशंटला हिअरिंग एड ली कि मशीन लाने की गरज भाजू शकते नक्कीस वे निदान करना खूब गरजे है और डॉक्टर कड़ी लवकर लवकर उपचार कर गरजे है नहीं तो तो आजार जो है तो गंभीर देखे बनू शको त्वरित काजी घया अच्छी तुम्हारा संगू डॉक्टर तुम्हें आला आम प्रेक्षक तुम्हें मार्गदर्शन के बदल तुमसे खूब खूब धन्यवाद तो यह विशेष कार्यक्रम वे इतने थामने की पहतरा जय महाराष्ट्र Boop 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 bo